Sejam todos bem-vindos ao programa Perfil. O perfil que vamos conhecer agora é do vereador César da Silva Nascimento. Segundo secretário da Câmara Municipal de Cubatão, 42 anos, casado e tem três filhas e é natural da cidade de Santos. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. É o que é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, vereador. Vamos contar um pouquinho da sua história. O senhor nasceu em Santos, mas veio logo para Cubatão. O senhor nasceu no bairro do Curtume, depois mudou-se para Vila Nova, Costa e Silva. Conta um pouquinho da sua história para gente. Então, Rodrigo, é... na realidade, meu pai, como funcionário do DR, morava ali no antigo Curtume. Que che... A maioria dos trabalhadores do DR moravam ali no Curtume. Então, eu só nasci ali na... Quer dizer, quando eu nasci, meus pais moravam no bairro do Curtume, mas ainda criança, em torno de dois, três anos, assim dizia minha mãe, nós fomos morar na Vila Nova, na Rua João Pessoa, onde eu cresci e saí só quando casei. E aí, como conta um pouco da sua infância lá, do que o seu pai era funcionário do DR, um bairro ali próximo da Vila Natal, como é que foi a sua vida, na sua infância lá? Olha, Rodrigo, a minha infância acho que não foi diferente da maioria né, do, do, dos moradores da, de Cubatão, né? Uma infância pobre, mas ao mesmo tempo muito rica em brincadeiras, em, em cultura, né? Agradeço muito a, a minha família, que sempre foi muito unida em algumas questões, mas foi uma, 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 uma infância muito tranquila. Muita brincadeira de perna de pau, muita brincadeira de rolar rodinha, de carrinho de feira. Então as brincadeiras eram saudáveis e foi maravilhoso. A minha infância foi maravilhosa. Eu conhecido também aqui pelos bastidores como um sujeito brincalhão, gosta muito de brincar entre os vereadeiros. O senhor é dessa mesma forma também na, na escola? Sim, sempre fui dessa forma, sempre meu jeito de ser sempre foi esse, muito humilde, gosto sempre de brincar, porque a vida é tão dura muitas das vezes, dá muita pancada na gente, se a gente não levar de uma forma extrovertida, a gente entra em parafuso, a gente entra em depressão mesmo. Mas era bom aluno? Era um aluno mediano, muito bagunceiro, mas é um, um, um aluno bem interessado. É, o senhor é formado em... é técnico em eletrotécnica. Positivo, sou formado Nisso. em técnico eletrotécnico. Formado em gestão, o Isso. senhor também serviu o exército. O senhor Sim. serviu o exército. Conta um pouquinho dessa passagem da gente para o exército. Olha, eu servi o exército durante dois anos e até foi uma passagem muito boa. A gente aprendeu muito. Né? E nessa época que eu entrei para o exército, a gente gostava muito de esporte. E até foi um dos motivos que eu fui para o exército, porque eu praticava na época boxe. E algumas pessoas do, 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 do quartel eu já conhecia, porque também praticavam boxe onde a gente fazia. E aí, quando eu fui me alistar, um amigo chamou para fazer parte, não da equipe de boxe do exército, mas para servir o exército também, onde eu fiquei quase dois anos. E foi um período que serviu muito bem para o senhor? Foi um período maravilhoso, de muito aprendizado. A gente aprende a dar valor a pequenas coisas da vida, né? Por mais que a gente, por mais que a gente venha de uma infância dura, né? pobre, mas, mas dura, é, é, a gente aprende no exército a dar valor a pequenas coisas, dá valor muito à família, dá muito valor às pessoas que estão próximas de você. Né? Então foi, foi um, um, um período muito importante da minha vida. O senhor falou em família, o senhor tem três filhas. Como é Sim. que é ser pai de três filhas? Olha, é difícil, é difícil. Se uma mulher dá trabalho, três em eu casa imagino. é complicado. Então assim, hoje eu, eu falo para as pessoas que eu sou muito bem mandado, porque são quatro para mandar em mim. Né? Então filha e mulher, acho que Deus me abençoou com três filhas lindas, com uma mulher maravilhosa. Né, que, que se não é minha esposa, não seria o homem que eu sou hoje, ela tem grande parte nisso, num, num contexto geral, né? Porque eu agradeço muito aos meus irmãos, nós somos em oito irmãos, sou o sexto de oito, e, e sempre foi muito unido, a única coisa que nossos pais deixou de grande herança foi essa união dos irmãos. Acho que não, teve, não tem herança melhor do que isso, porque nosso, eu e meus irmãos somos muitos unidos, muito apegados mesmo, essas datas comemorativas estamos sempre juntos, e acho que é essa força aqui que faz a gente motiva a cada dia. Porque a vida pública ela é muito desgastante, ela é muito sofrida, ela é muito doída. E, e esse carinho, essa força que vem da família é que dá força para continuar. Além dos filhos, lógico. E, e, e é isso que eu quero para minhas filhas. Acho que o maior bem que eu posso deixar para ela é essa união. Porque a família é o nosso porto seguro. Por mais que a gente tenha qualquer tipo de desavença, a família é o porto seguro. Normalmente os filhos é, têm o pai como ídolo. Suas filhas, qual é a lição que o senhor deixa especialmente para suas três filhas? Não deixando delas terem o senhor como ídolo, mas qual é o senhor a passagem como pai, essa lembrança saudável que o senhor terá? 
Então, o que o senhor Rodrigo, deixa de, a gente... de presente, de herança para elas? A gente, então, como eu falei, acho que a maior, a maior herança que eu posso deixar para elas é, é esse valor, valor da família, né? Onde nós aprendemos a, a, a glorificar a Deus, a, né, a ser temente a Deus dentro de casa. Né? Então é isso que eu procuro passar para minhas filhas que existe um Deus maravilhoso, que nos rege, que todos os problemas podem ser resolvidos da melhor maneira, desde que a gente deixe na mão de Deus. Já. O senhor tem esse perfil atlético, esse porte atlético, inclusive já fez citação, pertenceu ao exército. O senhor pratica esporte fim de semana? Qual é o hobby do senhor? É o, é o futebol? <risos> Rodrigo, olha, é, já joguei muita bola, peladinha, assim. É, é, pratiquei esporte durante quase toda a minha infância, né? Pratiquei boxe durante bastante tempo, né? Foram quase 10 anos praticando boxe, né? Outros... Atletismo também já pratiquei, outros esportes nós praticamos. O futebol é a paixão é nacional, a paixão. não tem jeito. E o clube, Mesmo eu sendo perna de pau. Ah, o maior do mundo, né? O Santos Futebol, o Santos Clube. futebol Clube. Essa é a maior paixão. Só que assim, de um tempo pra cá não, ando meio ocioso. Hoje, meu hobby é outro. Meu hobby hoje é estar com os amigos, encontrar com os amigos, jogar uma tranquinha, passar ali no bar do Cici, passar ali no bar do Heraldo. Né? Então assim, a gente está sempre ali com os amigos jogando a tranquinha. Hoje o hobby passa a ser outro. Né? E, e o, o esporte que eu tenho hoje andar com as minhas filhas, porque é duro. Elas de bicicleta e eu correndo atrás. Acho que não tem esporte melhor que esse. Esse é o melhor, com certeza. É. Vereador, muito obrigado e volte sempre. Obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Um abraço a todos que estão nos assistindo. E será sempre um prazer atender o seu chamado. Obrigado, vereador. Neste programa mostramos o perfil do vereador César Nascimento. O perfil fica por aqui. Até a próxima.